Friesland, ich komme. Natur erleben und Wasser genießen, so sind Ferien im holländischen Friesland. Und wenn das Wetter mal launisch und unberechenbar ist, macht nichts. Friesland ist immer für ein paar freundliche Überraschungen gut. Ganz viel, was einem zu Holland einfällt, kommt von hier. Holzschuhe zum Beispiel. Wir forschen mal nach, worauf die echten Friesen stolz sind. Auf ihre wundervollen Pferde, aber auch auf ihre Sprache und Tradition. Friesland liegt im Nordwesten der Niederlande. In knapp vier Stunden ist man zum Beispiel von Köln in Nordrhein-Westfalen aus hier an der Nordsee. Wir starten eine Rundreise zu bezaubernden Orten der Region und zu den alten Seefahrerplätzen direkt am Meer. Lernen Sie mit uns Friesland kennen. Wir machen eine Reise kreuz und quer durch diese besondere Region in den Niederlanden. Und die beginnt natürlich auf dem Wasser. Wir sind auf einem See in einem Nationalpark mitten in Friesland. Die helfen? Mehr gebe ich. Ein, zwei. Ah, ja, noch einmal. Ah, okay. Unten festmachen. Okay, super. Nun musst noch Fuchsegel hochziehen. Ja. Ja. Wir fahren auf einem sogenannten Plattbodenschiff. Sehr typisch für die Gegend. Die Friesen nennen es Skutje. Eine mehr. So, ja. Okay, nun wieder dieselbe. Festmachen. Unten, oben, diagonal. Schlaufe. Und anziehen. Gut gemacht. So ein Plattbodenschiff hat einen ganz geringen Tiefgang und ist deswegen für das Wattenmeer bestens geeignet. Gelenkt wird es durch zwei Seitenschwerter. Okay. Zweite Hand dabei. Viel Übung machen, Daniel. <lacht> Übung macht der Meister auch beim Segeln. Ich merke das schon. Okay. Ja, er nimmt mich hier ganz schön ran, du. <lacht> Guck mal. Guck mal. Ja. Der Wind packt das Segel und ein ganzes Schiff. Es ist Arbeit, Segel hochziehen. Ja. Aber wenn es fertig ist, dann kann man genießen. Dann haben wir die Ruhe. Die ersten Skutjes, die Plattbodenschiffe, wurden ab dem 18. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre gebaut und in den letzten Jahren auch mit Motoren ausgestattet. Benutzt wurden sie vor allem von Fischern und Bauern. Die flachbäuchigen Segler waren nie breiter als 4 Meter. So passten sie durch alle Schleusen und unter alle Brücken in den niederländischen Binnengewässern. Die richtig alten Skutjes sieht man auf den heutigen Wasserstraßen nicht mehr oft. Aber es gibt sie noch. Sie sind meist mit Touristen unterwegs. Einige wurden auch zu Hausbooten und Segeljachten umgebaut. Daniel muss hoch gucken, von wo der Wind kommt. Ja. Ja? Und wenn die Nase im Wind ist, dann müssen wir den Wende machen. Okay. Das Moment ist nun. Ist jetzt. Gehen! Und nun, rechtes Schwert raus. Ja. Okay, nun hast du genug gearbeitet ja. und nun fängt das Steuern an. Okay. Ja, das Schiff einen guten Kurs halten. Ja. Komm mit nach Steuern. Du suchst einen Punkt am Horizont. Mhm. Du guckst nach dem Wind. Ja, okay, moi, 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 moi. so ist gut. Okay. Und du hast noch immer den Punkt am Horizont. Ja. Ich hätte einmal einen, und der sagt, einen Punkt am Horizont. Und ich ging von links nach rechts. Ich, ja, was hattest du dann? Ja. Den hatte ein Bauer auf einem Traktor. Ach so. <lacht> Man muss immer einen, einen festen Punkt ja, haben. Ja. Den, den Baum, den ja. großen Baum. 
oder den Bauernhof. Das ist gut. Aha. Das packt. Dann hat man den guten Kurs. <lacht> So flach der Boden dieses Schiffes auch sein mag, unser Skipper entscheidet, lieber den Kurs ein wenig zu ändern. Er hat seine Gründe. So, Daniel, es ist hier ein wenig untief. Ja. Aber ich denke, wir klappen es. Schafft? Ja, schafft noch Welt. Kommt noch gut. Wir schaffen das. Aber es ist schon sehr nah, ne? Wir, ja, wir schaffen das. Ich denke... Oh, oh, oh! Oh, was ist jetzt? Was ist geschehen? Habe ich das falsch gemacht? Ja, ich, ich musste steuern, aber ich hätte gedacht, es war tief genug. Nee. Wir könnten da doch. Und nun? Und jetzt? Jetzt muss Segel nach unten machen. Ja. Ja, gehen lassen! Segel nach unten! Okay, gut äh, festmachen, Daniel. Ja. Jetzt müssen wir das Schiff freischieben. Diesen Baum? Ja. Du hättest diese. Steck ihn im Grund. Ja. Und warte, ich nehme den zweiten Baum. Ja. Komm, den schaffe ich doch eben allein. Also ich. Äh ich weiß nicht, ob das so was wird. <lacht> Gib alles. Ich fest. Auf drei. Eins, zwei, ja. drei. <lacht> wie ein Haus. Nee, wie ein Haus. Da geht Eins, nix. zwei, drei. drei. Oh. Den ganzen Körper draufsetzen. Ja. Daniel. Ja. Es ist keine andere Möglichkeit. Ja. Wir lassen das Schiff hier. Okay. Und ich? Du kannst nach Hause laufen. Es ist hier untief. Guck mal. Alles klar. Ja? ja. Ich wünsche dir viel Glück Vielen und Dank. eine gute Reise. Dankeschön. Sie kommen aber mit von Bord, oder? Dann geht's jetzt los. Auf die Reise durchs niederländische Friesland. Nimm die Stocke. Ja, okay. Du kannst laufen. Ciao. Ich habe sie jetzt schon gern, die coolen Friesen. Wir bleiben noch ein bisschen im Nationalpark der Olde Feinen. Danach geht unsere Tour in den Norden Frieslands ans Meer. Der Olde Feinen ist ein Hochmoor mit Wasserflächen, Wäldern und Weidelandschaft, wo Torf gestochen wurde. Hier hat übrigens die Adelsfamilie Oranien, zu der auch das heutige Königshaus der Niederlande gehört, ihr Jagdrevier gehabt. Um das Jahr 1900 wurde der Torfstich verboten und bald danach das Land unter Naturschutz gestellt. Der Nationalpark ist vor allem bei den Niederländern selbst als Ferienort und als Wassersportregion beliebt. Die meisten Häuser hier werden nicht mehr von einheimischen Friesen bewohnt, sondern als Ferienhäuser vermietet.
Diese drei Eisläufer zeigen uns, wo es hier manchmal lang geht. Eislaufen ist ja ein friesischer Nationalsport. Und wenn die Gewässer gefroren sind, findet hier die Elfstedentocht statt. Ein Eisrennen entlang der elf wichtigsten friesischen Städte. 1997 war es zuletzt so eisig, dass die Gewässer zugefroren waren und die Tour stattfinden konnte. Wir sind aber mitten im Sommer hier und machen jetzt einen Ausflug ins Schiffs- und Handwerksmuseum. Auf so einem Lastenschiff, einem Skutje, auf dem wir ja vorhin auch gefahren sind, wurden die Torfbriketts aus dem Moor in die friesischen Städte geliefert. Das Ladevermögen war hoch, bis zu 5 Tonnen. Die Bootsführer waren eine ganze Zeit lang mit dem Laden des Tors beschäftigt und auch tagelang unterwegs. Deshalb lebten oft auch ihre Familien mit auf den Schiffen. Im Museum gibt es auch eine traditionelle Schmiede, die noch voll funktionsfähig ist. Beim Schmied hier können Groß und Kleine etwas über das traditionelle Handwerk lernen. Ist das ein cooles Teil, oder? Bei uns würde man ja äh, Moped sagen oder eben Mofa. Hier heißen die Teile Solex. Kommt so ein bisschen Jugenderinnerung hoch. Bin immer früher Roller gefahren. Nee, warte. Ja, da klingt aber schon ganz gut. Jawohl! Genial! Die Basis stimmt. Ich hab Rückenwind! <lacht> Ganz toller Ort hier, ne? Ja. Was ist das denn cooles? Das ist eine, eine Kamera. Kamera. Ja, das ist eine Fotokamera? Alte, eine alte Fotokamera. Ja? Ja, damit mache ich, äh, versuche ich äh, ja, sehr elementäre Fotos zu machen von dieses Land. Ja. Es sieht so leer aus. Äh, nur die Luft und das Land und eine Linie. Ich kann kein, keine Worte dafür finden, was ich sehe. Und deswegen mache ich immer Fotos. Ja. Äh, und ich hoffe, einmal zu sehen, was ich sehe. So, dann mache ich doch hier mit meinem Neumodernen. <lacht> dann mache ich auch ein Foto und dann gehen wir mal rein in die Weite, oder? Ja, und vielleicht kannst du mir sagen, was du siehst. Alles klar, so machen wir es. Okay, komm, komm wir. Ich fühle, wir sind am Ende der Welt angekommen. Ja, <lacht> kann, das sein? kann man sagen. Ja. Oder die Anfang der Welt. Oder so. Wenn man von, von Meer kommt, dann ist das der Anfang. Ja. Und für mich ist das das urfriesische Landschaft, ohne Deichen, ohne Waffen. Das ist alles. Und die Friesen, sie kamen hier und sie sagen, naja, das ist ein schönes Land. Ja. Lass uns mal hier ein Haus machen.
Hast du auch mal gehört, wie die Menschen hier frisch sind, wenn sie praten? Jetzt bräuchte ich Untertitel. <lacht> der Zuschauer konnte es jetzt wahrscheinlich mitlesen, aber ich weiß noch nicht, was du gesagt hast. Ja, ja. Was hast du gesagt? Äh, ob du schon äh, Friesisch gehört hattest. Nee, aber ihr habt eine eigene Sprache, ne? Ja, ja. Eine, eine ganz eigene Sprache, ja. Und äh, das ist nur für diese Provinz, Friesland, wo okay. man noch Friesisch äh, spricht. Ist denn ähm, in Friesland, gibt es da dann in sich auch noch mal Unterteilung, was die Sprache angeht? Äh, Oder ist ja, Friesisch aber, gleich Friesisch? Na, na, in die Städte, da spricht man äh, Stadtfriesisch. Aha. Und das ist äh, äh, Niederländisch und Friesisch durcheinander. Ah ja. Äh, und äh, ja, es gibt kleine äh, Differenzen. Ja. Aber für, für jemanden von... Deutschland ist das alles dasselbe. Okay, okay. <lacht> Aber wir können hören, ah, du kommst von das Dorf Aha. oder das Gebiet. Du kommst von äh, ja, das Süden oder das Norden. Okay. Und dann gibt es hier noch eine typisch friesische Strandbude mit Fischgerichten, die Pfiff haben. Nun bekommen wir Knurrhahn mit Risotto, Danke. rotem Blumenkohl Sehr und gut. grünem Spargel. Prost! Prost! Das sind sogenannte Warften oder Terpen, wie die Friesen sie nennen. Künstlich aufgeworfene Hügel, auf die man die Häuser stellte, um sie zu schützen. Wir sind jetzt auf einer Warft namens Hegebeintum. Dies hier ist die, die höchste Warft von Friesland. Es ist 8,8 Meter, um uns äh, zu schützen gegen äh, äh, die See, das Meer. Zu schützen, falls das ja. Meer kommt. Aber so weit rein? Wir sind doch jetzt richtig weit weg eigentlich vom ja, Meer, oder? Aber jetzt haben wir Deichen. Ja. Aber das hätte man nicht im Mittelalter. Ja. Äh, äh, Im frühen Mittelalter und äh, in die klassische Altheit gab es keine Deichen, nur Warften, äh, worauf die, äh, ja, die, die Leute wohnten. Ja. Wenn es keine Deiche gibt, mhm. dann kann das Meer über das flache Land sehr, sehr weit das Land hinkommen. Okay. Und äh, ja, dann braucht man äh, die, die Warften. Mhm. Äh, so, die, die ersten Leute, äh, 600 für Christus. Sie kamen hier und äh, das Meer kam überall und sie, sie sagten, oh, doch ein schönes Land, aber ich brauche ein, äh, ein Warft, um hier zu wohnen. Die Hegebeintum-Warft stammt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, die Kirche darauf aus dem 12. Jahrhundert. War die Kirche mal zerstört? Weil hm? mir fällt hier auf, die Steine sind hier total unterschiedlich. Oh, ne? ja, 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 das kann man leicht denken. Ja. Aber nein, ja, das war in einer Zeit, dass man äh, entdeckte, man kann auch von Ton Backstein machen. Ah, das haben okay. die Sistrichenser hier, die Leute gelernt. Ja. So, das war mehr modern und dann sind sie aufgehalten mit den Tuffsteinen und ja. sind sie weitergegangen mit, mit den ganz modernen roten Backsteinen. Diese Kirche ist viel prächtiger als andere protestantische Kirchen. Das sieht man auch an den aufwendigen Trauerbrettern im Kirchenschiff. Nicht schlecht. Oh ja. äh. Hattest du mir nicht gesagt, Josse, die Friesen seien bescheiden? <lacht> die Kirche ist klein, mhm. aber man hat ja wirklich jeden Platz, den man hat, genutzt, um zu zeigen, boah, wir haben es, ja. oder? Ja, das, ist ein, äh, das war eine sehr wichtige Familie hier in die Nähe. Ja. Die Familie Neisten. Und sie hatten sehr viele Kinder. Aha. So, deswegen äh, all diese Platten hier für all die Kinder, äh, wenn sie erstorben sind. Okay. Und äh, die ganze Familie ist ausgestorben. So, das ist das letzte definitive Denkmal. Für die Familie. Jetzt sieht man ja nicht nur die Namen, die da mhm, drauf stehen. Ja. Übrigens, ein Daniel war auch in der Familie, wie ich da sehe. <lacht> man sieht auch viele Symbole. Was haben die zu sagen? Ja, das hat alles zu tun mit dem Tod. 
Es ist alles schwarz, sehr traurig. Die Sanduhr mit äh, Flügel, ein Symbol der Tod. Ähm, Sensen? Ja, die, die Sense. Ja. Das ist auch das Instrument des Todes. Mhm. Und so, das ist alles, uns zu erinnern, dass das Ende der Menschen kommt. Ja. Und, äh, na, was tust du damit, mhm. mit den Gedanken, dass du auch sterben äh, wirst? Mhm. Mhm. Die Werften waren oft aus Ton, Mist oder Haushaltsabfällen aufgeschüttet worden. Als ab 1000 nach Christus die Seedeiche gebaut wurden, trug man die meisten Werftenhügel ab und benutzte die fruchtbare Erde der Hügel als Dünger für die Äcker. Als Erinnerung an die Werften haben die Friesen sich nun ein Stück Kunst dazu in die Landschaft gestellt. Gerade noch Sonnenschein und kurz darauf ziehen Wolken auf. Was für ein Wetter für unsere nächste Verabredung. Hi, hallo. hallo. <lacht> und, alles gut? Ja gut, was ja. machst du hier? Ja, ich habe ich hab gehört, wir machen eine kleine Wattwanderung. Ja, das, äh, das würde gehen, aber das Wetter ist ganz schlecht. Ja. Aber wir können äh, ein bisschen gucken. Ne? Ein bisschen was können wir machen? Ja, das können wir immer machen. Okay, ich habe auch extra schon hier meine ähm, besten Schuhe angezogen fürs Sieht Wald. sehr gut aus. Ja. Und die Farbe, die wird äh, sie hier äh, wechseln. Ne? Das wird eine andere Farbe. Okay. Ja. Ich schätze mal, das Watt liegt genau dahinter. Ja, stimmt. Über den Deich. Wollen wir los? Ja, ja. machen wir. Okay. Alle, ist das für dich auch immer noch so imposant, ja, wenn du das siehst? Ja. Weil ist bei mir so jedes Mal, wenn ich hochkomme über den Deich, dieser Blick, der ist natürlich enorm. Ne? Stimmt. Ähm, ich mache das äh, bereits 30 Jahre ja. und immer wieder etwas Neues, anders. Ja. Kein Mal gleich. Aber ja, hier ist ich... am Wasser da, ne? Ja, es gibt viel Wasser, weil es stürmisch ist ja. und äh, eine schwierige Wetterlage. Deshalb können wir nicht äh, äh, weit laufen, mhm. aber ein Eindruck kann immer. Ja. Ja? Die Gegend hier gehört mit zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Das zieht sich von der friesischen Küste in den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein in Deutschland. Das riecht schon total gut, ne? Ja. Und man spürt auch schon so ein bisschen das äh, Salz auf den Lippen. Ja, mhm. stimmt sehr gut. Gesunde Luft. Genau. So. Sollen wir gehen? Ja. ja, das ist eine gute ich Idee. Ich glaube, ich mache mal hier ja. so ein bisschen hoch. So, gehen wir. Ja. Das ist krass. Jetzt, oh! Das ist auf jeden Fall. So tief war ich noch nie im Watt. Muss ich helfen? Ja, geht noch. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, ne? Am Laufen. Oh mein Gott. Hier wird besser. Ja. Gehen wir zum Schiff. Ja. Soll man hier noch elegant aussehen? <lacht> Aber du machst das elegant. Sieht fast aus wie so eine große Schlickbadewanne. Ja. Wie, oh, Aber hier. Du musst nicht äh, hineinlegen gehen, denke nee. ich. 
Das war mal, ist einfach hier auf Grund gelaufen, ja? Ja, das Wrack ist verwendet für die Pfähle, die man hier sieht. Ja, wofür wurden die denn gebaut? Das ist für die Landgewinnung. Da hatte man die Pfähle drauf, die man hier sieht. Ja. Und das ist ungefähr 50 Jahre her, dass die Behörde noch neues Land versuchten zu gewinnen. Ja. Und sollte dann hier die Landwirtschaft betrieben werden oder drauf ja, gebaut das, werden? Das, oder? man hatte Pläne, um, äh, da konnte man mit einem äh, Fahrweg nach die Inseln. Aha. Kein Wasser mehr, alles äh, Landwirtschaft und so. Ja. Und da gab es einen Jungen, die hat äh, Kees Wevers. Die hat äh, gesagt in einem äh, Brief in einer Zeitung, das ist viel zu schön mit allen Seehunden und so weiter, das muss man nicht äh, äh, Land äh, machen. Ne? Ja. Und das ist alles ist geändert. Und nun ist es Weltnaturerbe. Ja, ich habe hier was gefunden. Die Krabbe. Ja. 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 Da kannst du doch sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Weißt du das? Ob das ein Junge oder ein Mädchen ja, das ist? Ja, kannst du sehen. Weißt du das noch? Warte, ich das guck ist, mal. Ja, das ist ein, ein Junge. Ein Junge? Ein Junge hat ein, äh, ein äh, Leuchtturm, sagt man hier. Ja. Die, das ist ein Dreieck aus drei Teilen. Ja. Und äh, wenn man ein Weibchen hat, ist es fünf Teile und rund. Ah. Ich würde sagen, legen wir hier als Buffet hin für die Vögel. Kabelsuppe, für Kabelsuppe. später. <lacht> An unserem zweiten Tag in Friesland geht's weiter mit der Eulen Solex in den Westen an die Küste nach Workum. Und vorher treffen wir noch ein paar recht berühmte Friesen. Da fahren sie vorbei, die Musiker von der friesischen Band. Hier kommt der Baum. Hi guys! Hi. <lacht> Was coole Karre hier. Gehört ihr euch? Ist das yours? Ja, das ist Hi. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Lasst uns tauschen. Oh, let yeah. us exchange. Yeah, yeah, yeah. 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 No, it's not possible. It's not, it's not for three people. Uh, okay. <lacht> Great. Welcome. Well, yeah, thank you. Danke. So, you are the bounty hunters. You are the bounty hunters. Yes. Yeah. And this is your location. This is our. This is our local uh, pub. Das ist yeah? unsere Stammkneipe. And you are. How often are you here? You often are you here? Uh, once in a week. When Wenn we wir nicht spielen, sind wir hier. <laughs> so Am like Wochenende. Now, every weekend. Yeah. No. Ah. ah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Verstehe, wie es hier läuft. Okay. Prost. 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 Ihr macht ja tolle Musik, aber überwiegend auf Friesisch. Warum Friesisch? Uh, Friesisch ist unsere uh, 
Friesisch ist unsere Muttersprache. Wir sind damit aufgewachsen. Es ist für uns selbstverständlich, sie auch zu singen. Es macht doch immer Spaß. Wir mögen es, Friesisch zu singen. Und die Menschen mögen es, wenn wir das machen. Aber es macht doch einfach mehr Spaß, beim Singen unsere Muttersprache zu benutzen. Ihr seid auch stolz darauf, oder? Ja, ja, Frisian. Die Leute hier sind sehr stolz auf ihre Sprache, auf die Region, ihre Fahne, ihre Kultur, einfach alles. Friesen sind stolze Menschen. Lernt ihr Friesisch in der Schule oder ist es dann, wenn man sich mit den Eltern eben unterhält und mit Freunden? Oder? Wir lernen es in der Schule und können sogar unsere Prüfungen in Friesisch ablegen. Die Menschen lernen Friesisch zu Hause von den Eltern. Meine Eltern sind Friesen, seine Eltern auch. Also spricht man es zu Hause. Was liebt ihr denn am meisten an eurer Heimat? Das Land, die Natur. Sie ist weitläufig. Und jeder kennt jeden. Wir sind eine Familie. Das macht Spaß. So that, that's, yeah, that's, that's fun. But yeah. Es ist ruhig. Die Leute sind entspannt. Aber wenn eine Party angesagt ist, ja, dann geht's hier ab. Ja, dann geht's hier ab. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, mal wegzugehen hier aus Friesland? Nein, ich denke gar nicht daran, aus Friesland wegzugehen. Weder in ein anderes holländisches Dorf oder an sonst einen Ort. Nein, ich bin wirklich gern hier. No, I'm fine here. Mm -hmm. Yeah. Yes, I can see. It's so high. I get it all. I get it self young, I guess. Come on, come on. 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 Stavoren ist die älteste Stadt der Provinz Friesland und seit dem späten Mittelalter Hansestadt. Das machte den Ort zu einem Knotenpunkt mit Handelsbeziehungen bis in den Ostseeraum. Vor allem der Getreidehandel brachte den Bürgern hier Ansehen und Wohlstand. Josse, den wir ja schon von den Waften kennen, ist ja Historiker und er kennt die Stadtgeschichte von Stavoren ziemlich gut. Um eine Frauenfigur, Wifke van Stadum, rankt sich eine besondere Geschichte. 
Das ist die Witwe von Stavoren und sie war sehr reich. Und sie fragte ihren Kapitän, das meist Wertvolle der Welt mitzubringen von seiner Reise. Und sie dachte an Gold oder äh, Edelsteine. Aber wenn er zurückkam, da hatte er äh, Getreide, Gold, goldene Getreide. Mhm. Und er sagte, ja, das ist das meist wichtige, meist wertvolle der Welt, Getreide. Aber das war nicht, was, äh, was, äh, was die Witwe haben wollte. Ja. So, wenn, wenn sie das sah, sagten sie, äh, schmeiß es wieder in, ins Meer. Und äh, das haben sie getan. Und dann kam ein, ein alter Mann und der sagte, ja, ja, du schmeißt Getreide weg, äh, du wirst dafür gestraft. Äh, du wirst sehr arm werden. Na, das glaubte sie nicht. Sie sagte, hier ist mein Ring, ich schmeiße sie auch im Wasser. Und wenn er zurückkommt, dann werde ich arm werden. Na ja, du verstehst, in wenigen Wochen gab sie ihren Ring äh, zurück in die Mage einer Fisch. Okay. Und äh, ihre Flotte vergangen und ihr Reichtum vergangen und äh, die Hafen versandete. Und das war, war das Ende der Reichtums äh, der Witwe ja. und der Stadt. Arme, hochmütige Wifke von Stado. Ob die Geschichte stimmt? Tatsache ist, dass die Stadt im späten Mittelalter ihre Bedeutung und Handelsbeziehungen verlor. Schon wieder hat sich der Himmel zugezogen. Friesisches Wetter eben. Ich frage mich, wie sind sie denn jetzt, die Friesen? Also sind sie so wie das Wetter heute, so ein stürmisches Völkchen? Oder, oder wie sind die Friesen? Ja, so, so wie das Wetter, äh, stürmisch oder, und auch schön ja. mit die Sonne. Ja. Und äh, äh, sie sind still und sie sind äh, bescheiden und stolz. Mhm. Sie fanden sich selber äh, sehr wichtig. Ja. Aber hier ja. in Savoren haben doch tatsächlich auch Könige gewohnt. Ne? Ja, bestimmt. Ja. bestimmt. Äh, Im äh, frühen äh, Mittelalter äh, war dies ein, äh, ein Königstadt. Die Nikolaskirche von Viuart ist Josses Geheimtipp. Und das liegt ausnahmsweise mal nicht daran, dass sie ein besonderes Baudenkmal ist. Die St. Nikolaus ist ein typisch spätgotischer Backsteinbau. Solide gebaut, aber architektonisch nicht spektakulär. Was St. Nikolaus so besonders macht, liegt unter dem Kirchenschiff verborgen. Das ist ein, äh, ein Grabkeller von einer adeligen Familie und äh, auf eine sehr mysteriöse Weise äh, sind hier Leichen, die spontan mumifiziert sind. Und sie sind hier äh, schon von äh, 16. Jahrhundert ab und niemand weiß wirklich, wie es möglich ist, dass diese Mumien hier sind. Es lässt sich denken, es ist sehr einfach, das zu untersuchen, aber die Kirchenführer wollen das nicht. Es handelt sich um ein Mysterium und äh, sie wollten das ein Mysterium lassen. Workum ist ein uraltes Städtchen mit einer reichen Vergangenheit. Mit dem Eiselmeer ist es durch einen zwei Kilometer langen Kanal verbunden. Von den Touristen wird es geliebt. Und auch von den Wassersportlern. Denn Workum ist ein Hotspot für Surfer und Kitesurfer und hat mehrere Yachthäfen. Ah, 
Ach ja, das schöne Eiselmeer. Es ist ja in Wahrheit ein Binnensee mit Süßwasser. Denn Meer ist ja das niederländische Wort für See. Man fühlt sich aber trotzdem wie am Meeresstrand. Übrigens, das Eiselmeer, überhaupt die ganze Region hier, ist ja Polderland und liegt 30 bis 50 cm unter dem Meeresspiegel. Und genau darum geht es an unserem nächsten Ort hier in Friesland. Das Pumpwerk bei Lemmer ist das einzige und größte seiner Art in der Welt, das noch in Betrieb ist. Es wurde 1920 nach Plänen des friesischen Ingenieurs und Architekten Dirk Frederik Wouda fertiggestellt und nach ihm benannt. Dass es von oben wie eine langgestreckte Burganlage wirkt, war Absicht, denn so wird architektonisch seine Kraft symbolisiert. Die entsteht mit Hilfe von Dampfmaschinen, die früher mit Kohle, heute mit Öl befeuert werden. Bis 1966 hat das Wouda-Werk allein ganz Friesland entwässert. Diese Anlage schrieb Industriegeschichte. Die Größe und Kraft der Maschinen hier hat die Welt beeindruckt. Der Antrieb von Hochwasserpumpen durch Dampfmaschinen wurde zum Vorbild für viele andere Anlagen dieser Art. Wir sind hier in der Maschinenhall und hier im Maschinenhall gibt es unsere große Dampfmaschinen, vier Stück. Und jede Dampfmaschine hat natürlich ein großes Schwungrad. Und neben dem Schwungrad links und rechts, die grauen Dinge, das sind die Wasserpumpen. Und wenn wir in Betrieb sind, mit allen vier Maschinen zusammen, alle acht Pumpen zusammen, dann können wir in einer Minute 4000 Kubikmeter Wasser vom draußen dort ins Eiselmeer pumpen. Und 4000 Kubikmeter ist jedes, jede Halle voll mit Wasser. Geht in einer Minute, geht das weg. Dazu kommt es aber nur noch ein- bis zweimal im Jahr, weil ein modernes Werk in Stavoren mittlerweile die Hauptarbeit übernommen hat. Franeker gehört zu den elf historischen Städten Frieslands. Hier lebten früher eine Menge Astronomen und Mathematiker. Die Universität hier war bis ins frühe 19. Jahrhundert eine der angesehensten des Landes. An der Martinikerk steht ein Brunnen, der einen Kometennebel imitiert. Er ist dem berühmten Astronomen Jan Henrik Ort gewidmet, der im Jahr 1900 in Franeker geboren wurde. Und es gibt hier ein privates Planetarium aus dem 18. Jahrhundert. Das werden wir uns ansehen. Aber Astronomie auf nüchternen Magen, das geht gar nicht. So, jetzt habe ich mir mal hier so einen kulinarisch-friesischen Klassiker besorgt. Sehr einfach. Und zwar ein Hefebrot mit Zucker und Zimt. Lecker Butter oben drauf. Heißt Zuckerbrot und essen die Friesen hier total gerne zum Frühstück. Ich bin ein bisschen später dran als Frühstück, aber trotzdem möchte ich es probieren. Es kann eigentlich nur lecker sein bei der Kombination. Wie vermutet, Zuckerbrot, wirklich zu empfehlen. Die Grachten in Franeker wurden schon im Mittelalter angelegt. Im Stadtkern gibt es zwei Museen und viele gut erhaltene historische Bauwerke. Und hier steht auch das Haus von Eise Eisinga mit seinem Planetarium, das er 1781 fertiggestellt hat. Ja. Ist es tatsächlich das älteste Planetarium ja. der ganzen Welt? Ja, das stimmt. Ja, das älteste, das noch funktioniert. Es okay. gibt ältere, aber die drehen nicht. Ja. 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 Beschreiben wir noch mal, was, was sieht man hier alles? Wir sehen hier in der Mitte unser Sonnensystem. 
Sonne in der Mitte und dann folgen die Planeten Merkur, dann Venus, als dritter unsere Erde, mit dem Mond auch daneben, dann Mars als vierter, Jupiter, vier Monde daneben und Saturn hier als letzter Planet damals bekannt. Ja, ja. So, wenn man reinkommt, man liest überall sofort Eise Eisinger. Eise Eisinger. Eise. Wer das ist Eise Eisinger? Wer ist das? Na, da hängt er. Ah ja. ja. Das ist Eise Eisinger. Ja, er war Wollkämmer von Beruf. Ja. ja, er war eigentlich ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann. Ja. Also als er hiermit angefangen hatte, war er schon so reich, dass er Geld und Zeit hatte, um dann auch noch dies dazu bauen zu können. Im Wohnzimmer. Ach, das war sein Wohnzimmer? Ja, ja. hat er gelebt. Da hat er geschlafen, in der Alkohol. Ja? Ja. ja. Seine Kinderstiefen da unten. Ja. Hier gab es früher eine Schublade. Ach, und dann konnte man rausziehen, dann haben hier die Kinder geschlafen. Ja, da haben die Kinder geschlafen. Ist denn aus der heutigen Zeit, aus der, der Wissenschaft, wie man sie heute ja. kennt, ist das alles noch so richtig? Das stimmt. Was man damals wusste, stimmt immer noch. Okay. Und er hat eigentlich nur verarbeitet, was man damals wusste. Dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, war auch im 18. Jahrhundert noch ein Aufregerthema. Kopernikus hatte das ja schon 200 Jahre vorher behauptet. Aber geglaubt hat ihm kaum jemand. Denn warum sollte sich die Erde um die Sonne bewegen, wo doch allem Anschein nach die Sonne jeden Tag über den Himmel wandert? Doch zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die These von Kopernikus von dem englischen Pfarrer James Bradley erstmalig empirisch bewiesen. Isa Eisinger wusste also schon, dass sein Planetarium tatsächlich der Wirklichkeit entsprach. Achten Sie hier? Ja. Und gehen wir hier ja, nach oben? Ja. Und ganz steile Treppe. Oh ja, ein bisschen andere Stufenverhältnisse. Ja. <lacht> Da sind wir. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Und das bewegt sich jetzt alles, aber wir können es nicht sehen, weil es so langsam ist. Ja, stimmt. Ja. Ein mechanisches Meisterwerk, das Isa Eisinger selbst berechnet und aufgebaut hat. Diese Zahnräder bewegen die Elemente der Zimmerdecke in der unteren Etage. Ist das tatsächlich noch alles aus der damaligen Zeit oder ist das auch mal restauriert worden? Ja, richtig restauriert ist eigentlich nur nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann mhm. ist hier an der Straße eine Bombe gefallen, hier alles durcheinander geschüttelt, ja. Nägel draus und so weiter. Und das ist nach dem Krieg repariert worden. Soweit wir wissen, ist hier alles fast wie original. In Harlingen wurde das friesische Blau erfunden. So nennt man diese Keramik mit den typischen handgemalten Motiven. Es gibt sie seit dem 16. Jahrhundert. Fast wäre das Wissen über die Herstellung verloren gegangen. Aber in dieser Harlinger Werkstatt wurde es vor 40 Jahren gerettet. Rikos Oswald ist der Chef der Keramikfabrik. Seine Familie war es, die an die alte Tradition anknüpfte und die Keramikproduktion neu startete. Wenn die Nachfrage nach Handarbeit nicht da ist, verlieren wir auch die Möglichkeit, um Handwerker auszubilden. Und wenn die Ausbildung nicht da ist, dann stirbt das langsam aus. Das Team ist gelernt in Formen, in Glasieren, in Malen, in einem Prozess, was 400 Jahre alt ist. Und wir beherrschen das, wir haben die Rezeptur. Und können, wie gefragt, zurück in die Zeit oder etwas, was morgen erdacht wird, können wir herstellen. Ich bin ein Fries, ein neuer Fries, auf dich verkauft. Als ich 
Von der Küste geht's jetzt quer durchs Land zu den vierbeinigen, echten Friesen. Danach besichtigen wir Leuwarten und ein ungewöhnliches Begegnungszentrum. Es ist früh am Morgen an diesem Sommertag. Doch die Friesen auf der Weide sind schon munter. Friesenpferde sind eine der ältesten Pferderassen Europas, die bis heute ohne Fremdbluteinkreuzung gezüchtet werden. Diese hier gehören Cherm Eise Boomer. Jeden Morgen schaut er nach seinen Pferden. Und heute ist auch seine Tochter Tinnike dabei. Pferde sind heute immer Rappen. Taucht mal ein braunes Pferd auf, darf mit ihm nicht weitergezüchtet werden. Ein weißer Fleck am Kopf ist erlaubt, aber unerwünscht. Cherm Eiseboomer ist Züchter. Er verkauft seine Pferde in alle Welt, aber auch ihr Sperma für die Zucht. Die Friesen sind elegante Pferde, heute beliebt in der Dressur und bei Showeinsätzen. Und doch wäre die Rasse fast ausgestorben. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Friesland nur drei Hengste. Engagierte Züchter retteten damals die Rasse und damit auch ein Stück niederländische Geschichte. Alle Friesenpferde, mit denen gezüchtet wird, werden in ein Stammbuch eingetragen. 60.000 Tiere in 50 Ländern sind darin verzeichnet. Das ist äh, ja, äh, unglaublich und äh, ja, der die Charakter von den frischen Pferden macht ihn spezial. Und äh, wenn Sie auch gucken, äh, hier laufen äh, was ist das, 30, äh, zweieinhalbjährige Hengste und die spielen und die machen viel Spaß. Ich bin der dritte Generation von der Firma und äh, mein äh, Großvater ist mit angefangen mit Arbeiten äh, mit den Pferden auf die Wiese und mein Vater auch und von äh, mir äh, nicht arbeiten, aber andere Geschäft und äh, äh, ich hoffe, äh, Tinnige die vierte Generation von die Firma ist. Herm Eises Pferde werden auf seinem Gestüt auch zugeritten und für Turniere ausgebildet. Das macht er selbst, aber er beschäftigt auch einige Zureiterinnen. Oft zu Besuch auf dem Gestüt ist Mareike Ackermann, die das niederländische Institut leitet, wo jenes Zuchtbuch liegt, das überall in der Welt gültig ist. Ein Friesenpferd ist immer schwarz. Es hat einen freundlichen Charakter und einen harmonischen Körperbau. Kennzeichnend ist auch die lange Mähne, eine starke Vorderhand und der Schwanenhals. Auch er ist ein typisches Merkmal für einen Friesen. Seit 1879 gibt es das Stammbuch der Friesen, in der alle Pferde registriert sind. Die friesische Rasse ist etwas ganz Eigenes und die einzige niederländische Pferderasse, die es gibt. Darauf sind wir sehr stolz. Im Stammbuch sind die Merkmale des friesischen Pferdes ganz genau beschrieben. Die machen die Rasse einmalig. Musik 
Da ist das nächste Symbol der Region. Man kann nicht kreuz und quer durchs holländische Friesland fahren, ohne ein Wort über die vielen Windmühlen zu verlieren. Über 1000 Windmühlen gibt es in den Niederlanden. Ganz viele davon stehen in Friesland. Und diese hier steht mitten in der Stadt Herenfehn. In dieser Mühle aus dem Jahre 1849, genannt Welchelegen, wird wieder gearbeitet. Ein paar Freunde im Ort haben sich zusammengefunden, eine Stiftung gegründet, die Mühle restauriert und wieder in Schwung gebracht. Nun wird hier mit Windkraft wieder Getreide gemahlen, abgepackt und verkauft. Ein nostalgisches Vergnügen, aber auch ein ökologisch sinnvolles. Diese schöne Mühle war 1931 zum Lagerraum der örtlichen Feuerwehr degradiert, aber dadurch auch vor dem Abriss gerettet worden. 1990 kaufte die Stiftung die Mühle. Ein Jahr später wurde sie feierlich wieder in Betrieb genommen und wird seitdem ehrenamtlich betreut. Für die Instandhaltung der Mühle und den Müllerbetrieb. Dreizehn Mehlarten und Getreideflocken sowie acht Brotmischungen werden hier je nach Verfügbarkeit angeboten. Das ist ganz schön viel Zeitaufwand, den Betrieb regelmäßig aufrechtzuerhalten. Für eine Handvoll ehrenamtlicher Mitarbeiter. Wir machen das, weil wir die alte Mühle erhalten wollen. Es ist ein Denkmal für unseren Ort, das wir für die Zukunft bewahren wollen. Ein Stück Geschichte. Für den Mühlenladen, der nur am Samstagmorgen geöffnet ist, hat man sich ein Bestellsystem einfallen lassen, um den Aufwand zu begrenzen. Kunden ordern im Internet bis Freitagnachmittag, was sie haben wollen, und dann steht es am Samstag in der Mühle bereit. Leuwarden ist Frieslands Hauptstadt und eine dieser freundlichen, liebevoll restaurierten holländischen Städte, in denen sich Freunde gern zum Bummeln und Ausgehen treffen. Gemütliche Grachten und Backsteinhäuser im Renaissance-Stil. 2018 war Leuwarden europäische Kulturhauptstadt. Eines der Wahrzeichen? Der schiefe Turm der Kirche Oldehofe, der eigentlich 120 Meter hoch werden sollte, aber beim Bau 1529 schon nach 10 Metern einsank. Die Leuwarda scheinen auch sehr einfallsreich zu sein. Ein ehemaliges Gefängnis zu einem Kunst- und Kulturzentrum zu machen, was für eine Idee. 2007 wurde die sicherste und gefürchtete Strafanstalt in den Niederlanden geschlossen. Heute arbeiten hier 130 Unternehmer, meist aus der Kreativbranche. Es gibt ein Hostel, das die ehemaligen Zellen als Übernachtungsplätze nutzt. Im weitgehend architektonisch nicht veränderten Gebäude gibt es natürlich auch Gastronomie. Und einige kleine Geschäfte mit einem sehr kreativen Angebot. Schon seit dem 16. Jahrhundert steht hier ein Gefängnis. Das jetzige Gebäude ist aus dem 19. Die Gefangenenzellen kann man in einem Museumstrakt besichtigen, mit dem damaligen Personal. Sie waren ja so gesehen auch jeden Tag mit ich sag mal, eingeschlossen. Ja. Hat man in der Enge so, hat man sich da nicht auch so ein bisschen nee, ja, gefühlt? Nee, man gewöhnt sich daran. 
in den großen Betriebe wird man ja auch eingeschlossen. Ja. Aber hier ist man richtig eingeschlossen. Aber War okay. Ist auf jeden <lacht> Fall okay. <lacht> Das ist schon eindrucksvoll. Ja, und ob. Ja. ja. Aber ich, ich muss sagen, fast sogar immer noch ein bisschen schön. Ja, es ist schön. Also ich habe schon mehrere Gefängnisse gesehen. Ich finde es echt fast sogar noch ein bisschen schön. Aber man muss dazu sagen, jetzt ist auch mit viel Licht und so gemacht. Ja, worden, ja. Ne? Ja. ja. Und ich muss natürlich auch eben sagen, es ist gerade wieder renoviert mhm. und, und restauriert. Ich merke schon, ich muss immer vorgehen. Das ist ja. wie früher, ne? War früher auch. <lacht> so. Ja, da sieht man noch nicht viel. Jetzt nicht mehr. Okay. Einladen sieht auch wieder anders aus. Ich gehe mal rein, ja. Geh ruhig rein. Tja, ich hätte hier keine gute Nacht. Nein, sie schlafen auch die äh, Matrasse ist äh, Gummi drum. Ach so. Mhm. Wenn auch sie beschädigt ist, dann wissen wir, der hat da was reingesteckt. Ja. ja? Ah, okay. Ja, man muss an alles denken, ne? Ist denn eigentlich hier ähm, wirklich mal was Großes passiert? Ein großer Ausbruch, ein großer Vorfall? Mhm. Äh, ja, eigentlich die, äh, im Krieg, dass der die KP, der Knopfloch hier 51 äh, äh, Widerstandskämpfer befreit hat. Eine Heldengeschichte. 51 Widerstandskämpfer, die von den Nazi-Besatzern hier eingesperrt waren, schafften es tatsächlich, sich hier mit Hilfe ihrer Freunde zu befreien. In einem Film, den das Friesmuseum der Stadt in Endlufschleife zeigt, wird die Geschichte der Befreiung erzählt. Am Abend des 8. Dezember 1944 wurden die Widerstandskämpfer befreit, ohne dass ein Tropfen Blut floss. Denn die Gefängniswärter verhinderten nicht, dass die Zellen geöffnet wurden und ließen die Landsleute unbehelligt gehen. Dass diese Aktion so gut gelang, war umso erstaunlicher, da das deutsche Gestapo-Hauptquartier von Leuwarden dem Gefängnis genau gegenüber lag. Alle 51 geflohenen Häftlinge blieben bis Kriegsende in Freiheit. Fahren wir doch heute mal wieder ans Wasser und nochmal zum Nationalpark der Old Defainen. Und von dort aus dann in den Norden Frieslands, nach Burgum und in das Dorf Lauersoog. Bitteschön. 1,50 Euro kostet das. Der Nationalpark ist von einem Netz von Wasserläufen durchzogen. In früheren Jahrhunderten war die Gegend ja ein Feuchtgebiet, in dem vor allem Torf gestochen wurde. Ich finde es doch genial hier. In dieser traumschönen Landschaft gab es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ernste Probleme mit dem Wasser. Das Gebiet liegt am tiefsten Punkt von Friesland und so flossen viele Abwässer hierhin. Aber man blockierte die Zuflüsse und baggerte den dreckigen Schlamm aus. Problem gelöst. Seit 2006 ist der Olde Feinen offiziell Nationalpark, der 20. in den Niederlanden, mit vielen Pflanzen und Tierarten. Hallo, hi. 
Fast. Dann fahr doch nicht. Das Wasser hier wird übrigens immer weniger. Pflanzen überwuchern bestimmte Flächen, sodass eine Verlandung stattfindet. Und an manchen Stellen gibt es zwar eine feste Pflanzendecke, aber sie schwingt, wenn man drüber läuft, wegen des Wassers darunter. Das nennt man Schwingrasen. Ein richtig süßer kleiner Campingplatz hier, ne? mitten im Naturpark. Der Platz heißt Naturcamping der Reitblum. Nur für Zelte und ohne Strom. Ein perfektes Plätzchen. Die Nachbarn sind auch schon da. Und was für welche. <lacht> Super. Mann, ein ganz toller Ort. Und weil ja hier häufig das Wetter mal so recht zügig umschlagen kann, machen wir ein kleines Päuschen mit einem Häuschen. Ich habe ein kleines Zelt dabei und dann kann ich hier ganz toll die Störche beobachten. Andries gehört zu den Fachleuten, die die Tiere und Pflanzen beobachten und die Veränderungen in der Landschaft dokumentieren. Er fährt dafür am liebsten auf diesem Solarboot von Captain Anton Klaasens und seiner Frau Anna. Hier fahren oft auch Besuchergruppen mit. Aber heute nicht. Heute möchte Andries mal wieder in Ruhe fotografieren. In der Natur ist es für Andries interessant zu beobachten, wie sie sich verändert und entwickelt. Das ist Sumpfwald. Ein Biotop, das entsteht, wenn der Mensch nicht mehr eingreift. Man sieht niedrige Sträucher und Bäume, Birken, Erle und mehrere Weidenarten, aber keine Eichen oder Buchen. Dafür ist es zu nass. Es ist wie ein niedrig gelegener, undurchdringbarer Wald. Das Grundwasser steht hier sehr hoch und der Wald wächst bis ans Ufer ran. Man könnte das auch einen friesischen Mangrovenwald nennen, bloß nicht mit Meerwasser. Es ist eine Landschaft, die die Natur selbst ausbildet. Mit dieser Entwicklung ist der Ranger sehr zufrieden. Aus der einzigen Nutzlandschaft, wo Torf abgebaut wurde, wurde ein Stück Natur, das sich fast ohne menschliche Einwirkung weiterentwickelt. An manchen Orten kann man noch sehen, wo der Torf abgebaut wurde. Auch wenn das Torfstechen hier heute natürlich verboten ist, dürfen die Flächen im Nationalpark umweltverträglich benutzt werden.
Zum Beispiel für sanften Tourismus, der in die Natur nicht eingreift. Oder für ökologische Weidehaltung. Hier grast eine kleine Herde Gascogna, eine Kuhart aus Südfrankreich, aus den Pyrenäen. Aber sie leben auch gut hier in Friesland. Die wurde hier speziell gebracht. Den ganzen Sommer bis Ende Oktober. Es ist eine Kuhrasse mit einem sehr ruhigen Charakter. Sie harmonieren gut mit den Vögeln, die hier brüten. Sie grasen hier extensiv. Das heißt, sie haben hier Platz und genug zu fressen, dass nicht alles kahl wird. Bestimmte Stücke bleiben unberührt. Ab November bringt man die Tiere wieder in die Ställe. Dann wird diese Zone hier, der komplette Polder, unter Wasser gesetzt. Dadurch wird er zum Rückzugsgebiet für Enten und Gänse, die aus Skandinavien zum Überwintern hierher kommen. Jetzt will uns Andries noch einige ganz besondere Pflanzen zeigen. Es gibt verschiedene wilde Orchideen, die wir aber heute nicht finden werden, weil es zu so nass ist für die Jahreszeit. Dafür finden wir aber einen Sumpfsanddorn, der oft zu den ersten Pflanzen gehört, die sich am Wasser ansiedeln. Das ist ein Blutweiderich, der seit dem Altertum sogar als Heilpflanze genutzt wurde. Welches holländische und auch sehr friesische Symbol hatten wir noch nicht? Ja richtig, die Holzschuhe. In Nordburgum gibt es einen der letzten friesischen Handwerksbetriebe seiner Art, inklusive Klompenmuseum. Wann wurde der holländische Holzschuh erfunden? Man fand mal einen, der fast 800 Jahre alt war. Sicher gab es diese Art von Schuhe im Mittelalter. Literarisch erwähnt wurde ein Modell das erste Mal im 16. Jahrhundert. Die reich verzierten Klumpen waren für Festlichkeiten. Und diese Modelle trugen Fischer und Landwirte täglich bei der Arbeit. Im Klumpenmuseum der Familie Sierjon stehen die unterschiedlichsten Modelle kostbarer handgemachter Holzschuhe. Viele von ihnen sind reich mit Leder kombiniert. Sechs Generationen der Familie Sierjon machen schon Klumpen. Hier der Gründer der Manufaktur, die es seit 1850 gibt. Das ist einer der heutigen Chefs. Und er zeigt uns jetzt, wie aus einem Baumstamm ein Holzschuh wird. Zunächst müssen aus dem gut abgelagerten Holz Stücke in die richtige Größe und Form gesägt werden. Diese rechteckigen Holzklötze kommen nun in eine Drechselmaschine. Wenn sie da rauskommen, haben sie schon die richtige Schuhform. So wird der Hohlraum gefräst. Was die Bemalung angeht, da hat jede Manufaktur ihre eigenen Vorstellungen. Wenn die Leute die braune Farbe auf unseren Holzschuhen sehen, wissen sie, dass sie von uns kommen. Das ist eigentlich ein Art von Streikprodukt. Früher machten die Klompenmacher nur die Holzschuhe und gaben die dann weg zum Bemalen in eine andere Werkstatt. Meist wurden dort Blumen aufgemalt. Und dafür brauchte man schon geübte Maler. So war das früher. Heute machen wir die Bemalung selbst und verwenden die alten Motive. 
dan kan ik de klomp mag wel uh, saf verder in blowen. En dat, dat, dat is eigenlijk de oorsprong en dat dobben we nog steeds. Und dann erzählt uns Hannes noch von der ungewöhnlichen friesischen Sportart, die er betreibt. Und in der er schon einige Preise gewonnen hat. Auf einer historischen Abbildung in seiner Firma kann man sie sehen, wenn man ein bisschen sucht. Die Rede ist vom Vierjeppen, dem Pulstockspringen. Die Familie Sierjon hat auch alte Fotografien von Wettkämpfen. Immer war einer von ihnen ganz vorne dabei. So, here we are. Here we are. <laughs> da sind wir. <laughs> yeah. Okay, das, das sieht noch schaffbar aus. Uh, I think I can, I can make it. <laughs> yeah, yeah, yeah. Well, Zuerst mal die Grundlagen. Du stehst hier, yeah. so. Dann okay. ziehst du die Stange an die Brust. Uh, die Füße bleiben auf beiden side, Seiten der Stange. Uh, first ich mach's vor example, und dann bist du dran. You'll see. So, just grab it like this. The basic. Yes. Okay. Ich habe meine Gummistiefel vergessen, merke ich gerade. <lacht> du kannst dich hier herstellen. Okay. Yes. And. <lacht> okay. Let's do it. Grab hier? Also hier greifen wir? Ja. Ja. Yes! Sehr gut. Gut so. That's correct. Okay. <laughs> okay. Yeah. Very good. Sehr gut. Very good. Maybe you Möchtest want, du mal versuchen, uh, über einen breiteren one? Graben zu springen? Uh, of course. <laughs> <laughs> Natürlich. <laughs> Yes? Yes. <lacht> das sieht so einfach aus, ne? Aber das ist, äh, wenn man hier so steht, man hat echt Puls, dass man da reinfällt. Also. <lacht> Mal sehen, ob das klappt. <lacht> Ich sag mal so, wenigstens trocken gelandet. Oh, das war knapp. Okay. Perfect, perfect, perfect. Okay. Ja. Wollen wir auch mal festhalten, er sagt gerade, es gibt nicht viele Menschen, die so lange in der Mitte stehen können. <lacht> okay. Boah. Leute, das wird immer weiter. Warte, einmal Stock, äh, Stab. Versuch mal hier zu landen. Auf dem Gras. Ja, gut. Okay. Dark Sky Park heißt dunkler Himmelspark. Das bedeutet, man wird eingeladen, hier den Himmel bei Dunkelheit zu betrachten, erklärt Parkchef Jab Klosterhaus. Aber noch ist es ja hell. Es gibt zwei solcher Himmelsparks in den Niederlanden, in denen es nachts besonders dunkel ist. Das ist für Niederländer etwas Außergewöhnliches, denn die Lichtverschmutzung ist hierzulande ein echtes Thema. Dass es hier nachts so richtig dunkel wird, ist gut für Tiere und Pflanzen. Für die Pferde, die hier leben und für die Vögel, die auf ihrem Flug in die Winterquartiere hier Station machen. Dieser Nationalpark mit seinen Feuchtgebieten gehört zu den wichtigsten Vogelreservaten in Westeuropa. Ah. 
Hallo, ja. Hi. Guten Abend. Hast du das gefunden? Gefunden. Und oh, ja. so machen wir das. perfektes Wetter mitgebracht. Ja. Oder? Klarer Himmel. Ja. Jedenfalls. Ja. Der Sonnenuntergang naht? Ja. In ein paar Stunden wollen wir zusammen die Dunkelheit und den Sternenhimmel erleben. Und dafür gibt es hier einen besonderen Ort, wo man das tun kann. Atemberaubend. Wirklich. Da sieht gut aus, ne? Wir versuchen das Publikum zu erklären, dass äh, künstliches Licht, dass das zwar ein Segen ist für die Menschheit, aber dass es auch äh, unnötiges künstliches Licht gibt. Ja. Und unnötiges künstliches Licht ist auch unerwünschtes künstliches Licht, mhm. weil es beeinflusst. Äh, Tiere, Pflanzen und man sieht ähm, weniger äh, Sterne, ja. wenn es zu viel äh, Lichtverschmutzung gibt. Ja. Also und Lichtverschmutzung ist eigentlich auch eine Art Umweltverschmutzung mhm. und äh, am einfachsten zu lösen. Eben, eben Licht ausschalten, Ach, dann ist, aus. hat sich gelöst. Und äh, wie reagieren die Tiere darauf? Tiere, Menschen auch, haben äh, irgendeine Struktur im Gehirn äh, und das misst ähm, ähm, Tageslänge. Ja. Und äh, das, damit werden bestimmte Hormone äh, äh, produziert mhm. und äh, dass die Vögel äh, zu ziehen, nach Süden ziehen mhm. oder äh, zu Bruten anfangen zum Beispiel. Und für äh, andere äh, Tiere auch, auch für Menschen auch, äh, seit es künstlich erfunden ist, äh, schlafen wir äh, viel weniger. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also man braucht auch Dunkelkeit, um richtig schlafen zu können. Ja. Zum Beispiel. Aber ich stelle mir das gerade vor, wenn, wenn ich dann hier im Dark Sky Park bin. Wie ist das Erlebnis? Weil ich sehe ja eigentlich nichts. Wie fühlt sich das an? Wie nee, ist das aber, so? Hier nachts kann man hier mehr äh, Sterne sehen, wie im Stadt irgendwo. Ja, ja das und, stimmt natürlich. Und mhm. äh, äh, Milchstraße sieht man auch ziemlich gut hier nachts. Ja. Also das, in, so kann man die, die Dunkelheit erleben. Meinst du, wir haben Glück, es sind ein paar Wolken da, aber meinst du, wir könnten heute ein paar Sterne sehen? Ja, eben wenn die Mit Wolken ein bisschen nach links schieben, ja. dann haben wir Glück. Okay. Dann, dann bekommen wir das. Ja. Und ja, wenn die gerade nach rechts schieben, dann haben wir Pech. Also dann das das doch, kann man nie vorher wissen. Lass uns doch unser Glück probieren. Ach, hier mal. Okay. So. Dann können wir uns hinlegen. Also. Dann kann man sich die Sterne angucken. Ja. Ohne, ohne Nackenschmerzen. Ohne Nackenschmerzen, genau. <lacht> dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen warten. Warten auf den Sternenhimmel. Der Sonnenuntergang ist aber auch schon wunderschön. Jaab erzählt uns von einer Gruppe, die im Dark Sky Park Lauersmeer regelmäßig den Sternenhimmel beobachtet. Sie nennen sich Team Astro Friesland und ihre Treffen Sternenpartys. Teleskope dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Sternengucker Wim hat wieder sein selbstgebautes Teleskop dabei. Johann hat seinen Sohn Jitzer mitgebracht. Gäste sind bei den Treffen der Gruppe gern gesehen. Wolkenfreier Himmel ist aber auch bei ihnen nicht garantiert. So wie bei uns heute Abend. Nix als Wolken. Aber manchmal, da sieht der Himmel hier so aus. Unsere Sendung hat auf dem Wasser begonnen, da soll sie auch wieder enden. Deshalb sind wir jetzt in Frieslands einzigem Seehafen. Von hier starten die Fischerboote und Frachtschiffe in die Nordsee, aber auch die Segler und Ausflugsboote. Die Innenstadt von Harlingen ist malerisch mit ihren Grachten und Giebeln. 
Die Segelboote liegen in diesem Yachthafen mitten in der Stadt so eng beieinander, dass viele ihre Boote hier rückwärts einparken, um überhaupt wieder rauszukommen. Von hier aus können Freizeitkapitäne aber auch prima weiter auf die Kanäle ins Landesinnere hinausfahren. Neben dem rappelvollen Nordhafen in der Innenstadt gibt es aber auch den Südhafen, wo die Plattbodenschiffe liegen. Sehr beliebt übrigens bei Schulklassen und Familienfeiern. Die Schiffe werden aber auch gemietet für Betriebsausflüge oder Teambuilding-Seminare. Es gibt Skutsche, Plattbodenschiffe mit Übernachtungsmöglichkeiten für 8 bis 30 Personen. Man fährt auf dem Eiselmeer verschiedene Städte an oder genießt auf der Nordsee einfach nur die Weite. Viele wollen selbst in der Kajüte kochen, manche Skipper bieten aber auch Bewirtung an Bord an. Der Ausblick ist schon wieder genial. Das ist so schade, dass meine Reise schon vorbei ist hier bei euch. Das ist so toll hier, ne? so ja. schön. Friesland ist eben nicht nur die Weite. Ich hatte tolle Begegnungen mit richtig netten Friesen, die mir viel gezeigt haben. Und ich durfte viel entdecken. Und das Schöne ist, Sie waren mit dabei und dafür herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.